哼，于队长，你受委屈了。哼，你只要告诉我一件事，我们就不杀你。什么事？你是怎么认识雅琪小姐的？雅琪小姐，什么雅琪小姐？哼哼哼，就是清新书店那个年轻女人。我不知道，也不认识。<笑>真的不认识，真不认识。哼，雅琪小姐，这里就是关押武工队长的地方，进去看看吧。请，将军阁下，大佐阁下你是武工队的队长，是。呃，你们这次进城来了多少人？很多。啊，到底多少？这个我知道，但是我不会告诉你的。那国军特遣队，你认识吗？认识。嗯，你和他们不是一家的，怎么认识的？哼，我们都是中国人，本来就是一家人。现在，我们为了共同的抗日目标，走到一起了。哼哼哼哼，好，很好，你很好，你的这个的干活，那特遣队现在在哪儿呢？这个我也知道，但是我就不告诉你。八哥，且慢，嗨，先留着吧，我们走。你一定要给我掏出东西。嗨，请。这个武功队长，你打算怎么办
，八路军不好对付，先关起来。一个小小的武功队长没有什么使用价值，为何不把他交给藤森司令？为了转移敌人的注意力，是吧？对。这个人不能一直待在我的挺进队的大本营。相对于这个人而言，我还有更重要的工作。但他对敌人很重要，所以他们一定会不惜代价的营救他。嗯，哟西。<笑>请一会儿进京行事。嗯。让开！让开！哎哎、前辈大夫，都让开！快让开！让开！哦，厉害！都让开！这是怎么回事？报告司令，千野正二奉命将武功队队长押来，请接收，押进去。嗨，报告。进来，出座。女子特遣队来电队长被押到鬼子司令部了，这可怎么办？别急，你看，令队长正在想办法队长，处长同意我们的方案。好，你们几个，准备行动。是。是
混蛋！哎呀，你个混蛋！嗯，住手！嘿，好身手，好一个武功队长！你是谁？师团司令唐森。几天前，我的师团攻占了南平城，你们号称三万铁军的中国军队不堪一击，狼狈逃窜。哈哈哈哈哈！你一个小小的武功队长，不自量力。现在，你成了我的俘虏。哼，你说的不错。嗯，那你还不投降吗？不，南平城还不完全属于你，还有国军的特遣队，八路军的武功队，我们不会饶了你的。<笑>小小的武功队，小小的特遣队，<笑>你。还想出去？你知道这是什么地方？嗯，这是我的师团司令部，也就是原国军第五战区司令部。你们号称固若金汤，哼哼，本来可以与我殊死一搏的，但是你们害怕了，跑了。<笑>留给我了，懦弱的中国军队。<笑>好了，我不着急，你好好的想想吧。嗯，嘿。小山洞，这边。还有多远？快了。你们路怎么这么少啊？过了这儿就是第五战区司令部，在撤退前，我们特遣队就在下面的地下室住过。这么说，一下子就到了鬼子司令部了？对，你们余队长啊，有福气了。走。队长，到了。你确定是这里吗？确定，这上面是司令部的地下室杂物间
，这锁没人动过，没问题。好，上。于队长，林队长，小石东，你们怎么进来的？从地道，这里原来是我军的战区司令部，现在成了鬼子的师团司令部。我们对这里的情况非常熟悉，这是鬼子万万没有想到的。你看，这是地下室的出口，出口处是一个大厅，大厅这边是一条走廊。你看，就是这样。啊，喝，喝酒，啊，喝。嗯，哎，哎，哎，我，我，哎，哎，哎，哎，干了走了，咱俩好好喝啊！对对对对，来来喝，来来干，来我都喝了啊！来，来，哎，嗯，好，买着买着啊！哎，来干，来。哎，来来来来，买账啊！都喝了它啊！来，碰一个，碰一个，来，来，那不错，这酒真不错啊！喝。啊，坐下，都坐下喝。哎，你怎么坐地上？哎呀，笑什么笑？快扶我起来！哎呀，记住这个规矩了吧？嗯，上升的意思，如果得手，尽量要活着的疼死你。这可能有战略上的考虑。是。嗯，可以。那我们就不能开枪了。对。
，令队长、余队长，地下室的鬼子全部让我们消灭了。好，行动。好，嗯。喂，是，是是，嗯，我一定和冈村将军配合好，尽快剿灭城里的抗日分子。嗯，是是是，对，我们抓到了一名武功队长。嗯，这一小股八路军和国军的特遣队。正在联合作战，在城内给我们制造了不少的麻烦。嗯，是，是是，我们很快就会把他们消灭掉。是，嗯，是，是是，部队向西进攻。よし。はい。ふん嗯，这小股八路军确实很狡猾。嗯，是的你那里发生什么事了？喂，长春将军，说话呀！喂，到底发生什么事了？你是哪里？哦，侵华日军总司令部啊。我们是国军特遣队和八路军武工队，我们现在正在和藤森将军商量重要的事情，请不要打扰。什么
，特遣队，武工队在唐森的办公室里。那怎么回事？我我哪里知道啊？嗨，嗨。冈村将军，啊啊，你怎么来了？接到司令部的指令了吗？啊，接到了。那些抗日分子怎么会在唐森的办公室？那里可是戒备森严呐、啊。哼，他们和唐森到底在干什么？你是在怀疑唐森将军？这不可能！抗日特遣队已经劫持了他。嗯，我现在以联络员的身份，要求你立即行动，解救藤森将军。啊，当然。我们还从地道撤吧。对，但是为了保证人质的绝对安全，我们不能暴露地下通道，必须把敌人引开。那我去吧，从大门冲出去。啊，不，这太危险了。队长，还是我去吧，我会开车。好，路上注意安全，我们在西山等你。嗯，西山见。喂，我是国军特遣队队长令洛丹。我们现在要带藤森司令去一个安全的地方。如果你们要想保全藤森将军的生命，请不要开枪阻拦。嗯，好，给鬼子放一个烟雾弹。什么地干活？站住！站住！站住！
，停车！老李、啊，站住！长官，怎么回事？跑了，真就跑了。安春，嘿他们把唐三将军带走了。他们能跑到哪里去呢？我是冈村，我命令，一定要把逃跑的汽车拦住，不管用什么手段。藤森将军可是还在车上啊！顾不得了，联络员小姐。林队长，你看，这个地方不错。嗯，好，不走了。嗯，咱们就在这儿安营扎寨。队长，艾丽还没回来呢。就是，怎么还没回来？我相信他，不会有扎指的。莎莉，咕咕咕咕，咕咕咕咕。队长，我回来了。嗯。听到指挥话，发出去。好，这，那，听到指挥话，这，现在。司令员，特遣队已经成功的劫持到藤森。嗯，好，好。来人，出座，给特遣队发报。
第一，一定要保证滕森的安全。第二，要和八路军武工队组织好进行谈判。第三，一定要完成好交换。是，嗯。总司令部命令：从现在开始，冈村将军接任阵亡的藤森司令，并且兼任师团司令。效忠天皇陛下，服从总司令指挥。首先，为壮烈战死的藤森司令阁下默哀。不，算，就司令部听吧。嗯。默哀完毕。坐。诸位，冈村将军，藤森司令没有死。啊，没死，司令长官没有死，还以为死呢。没死，他在哪里？啊，在特遣队和武工队手里。总司令部命令，和对方开始谈判，一定要救出藤森将军。那要看他们提出什么条件。上峰命令我们与武工队组成联合小组，与南平日本最高军事统帅进行谈判。基本的条件是交换。我们放走藤森，他们放走关押的中国抗日分子。其他的条件由我们根据情况酌定。这还是原来的计划，但我们深入虎穴还是有很大风险。于队长，你看呢？不入虎穴，边多虎子。日本人关押我们国共双方有一百多人，一百多人换一个，值。阿弟，给上峰发报，好，要求跟城内的鬼子直接通话。是。藤森将军，吃点东西吧。喝点水吧，小日本鬼子，不吃不喝，想死是吧？杀了我吧！杀了我！我们不杀你，而且还会放了你。放了。为什么？我们双方谈判，只要你肯答应我们的条件，就放了你，而且还会护送你一起进南平城。真的？真的？你不同意？啊、同意，同意。那好，你必须好好配合我们，听我们的指挥。这样，我们才能保证你的安全。嗨，嗨，来。
长孙将军，你还有什么疑虑？敌人狡猾狡猾的，雅琪小姐，唐僧死里，真的没有为大日本帝国殉职吗？你怀疑他们欺骗我们？对，这是个当然的理由啊。我们提出条件，必须要见到藤森司令本人，让他们派出代表和藤森将军一起进城，这样才能显出他们的诚意，才能开始谈判。他们会答应吗？会，中国人不怕死，只要他们进了城，就好办了。好，我明白了。只要他们和藤森司令一起进了城，公开露面，就落在了我们的首长心里。到时候。好啊，妙。怎么还没到？来了。藤森将军在，确实是他。是他，让他们进来。大日本皇军，前野正二大佐奉命前来迎接。国军代表令洛丹上校，八路军代表鱼刚队长，请进朝。
联络单上校，鱼缸队长，你们就住在这里了。你们的吃喝安全由我负责。怎么样？不错，千野大佐，谢谢你的安排。电话架好了吗？好了，在客厅，可以直通电话。好，千野大佐，我们是打过交道的，在此提醒一句：战场是战场，谈判归谈判。嗯，我们会保证你们各位的绝对安全。好，千叶大佐，你门口的岗哨可以撤了吧？嗯，可以。好，请报告你的上司，马上准备谈判。好，这边。宁队长，这个千野正二是冈村手下的人。看来，冈村已经接管了最高军事指挥权。这个冈村，在这花招呢。好，我们先安顿下来再说。走，走。快走！艾丽，到，你就守着这部电话机，还有电台，赶快架起来。是。这里，就是会馆的两层小楼。这是前面的小院，这是前门和门房，对面是警察局，左边是我们的师团司令部，右边是来凤饭店，后面就是灵湖花园。这里是我精心挑选的，四面都是我们的军队。嗯，不错，真的全在我们的手掌心了。可以说是自投罗网。哼，周围的建筑上都有我们监视的望远镜，还有狙击手，随时可以发动攻击。当然，也可以点射捕杀。我数过了，他们一行只有六个人，不得不佩服这些中国人的胆量。嗯，我保证，如果发起攻击的话，半个小时解决战斗。嗯，解决什么战斗？愚蠢！嗯，藤森将军还在他们手里，他们随时可以与之同归于尽。给我密切监视。嗨。令上校，请坐。你们的谈判代表呢？我就是。你？你的上司呢？上司不能来。按照国际惯例，公平对等的原则，你我是同级别的军官，请坐。可以开始了。请立即释放关押在南平城内的所有中国人。作为交换，我们也将释放恒森将军。所有的中国人，不可以。这里面有一部分是抗日分子，他们杀死了我们大日本皇军的许多士兵。那我们也不能释放藤森司令
，因为他也杀了不少中国人。知道了，我会向我的上司报告。请尽快决定，我们等待你们的答复。可以。慢。还有什么事？我要提醒你们，不要随便离开会馆。为什么？在会馆，我们能保证你们的安全；你们离开会馆，就不能保证你们的安全了。如果不能保证我们的安全，我们自然也不能保证滕森司令的安全。你们别忘了。这里是我们大日本皇军的地盘，你错了，这是中国人的地盘，是我们的家园。我们走谈的怎么样？和预想的一样，他们故意在拖延，在耍花招。冈村和雅琪都没有出现。嗯，那就按我们预定方案办。嗯，好，我们今天晚上行动。我们要出去谈谈情况，你要注意呱呱，呱呱，看过去
，艾丽和于队长，他们快到弹药库了吧？应该到了。艾丽对那个地方非常熟悉。嗯。嗯，那边，嘿嘿，这边，嘿，哎，太君，太君，太君，队长，来了好多鬼子，好，把敌人的注意力都吸引过来。嗯，那咱们再干点什么呢？索菲，你会跳舞吗？会一点，我试试吧。嗯，好，你来跳舞，我来打节奏。好了，五分钟的爆炸。走，走，走。你，你们，去看看怎么回事。你们，大军，开门，开门，开开，开开，开门，开门，对，没事。丁队长，钱野军，你想做什么？你们这是干什么？我们要见雅琪小姐。雅琪小姐，我们大日本皇军的人，你找他干什么？我们要干什么？有必要告诉你吗？索菲，我们走。闪开！嗯。喂，喂，什么地方爆炸？快查！快！千野大佐，马上到这儿来！嗨，弹药库，弹药库被炸了。弹药库被炸，是谁干的？不知道。是不是特遣队和武工队
报告，进来。冈村将军，雅齐大佐，前野大佐，你不是一直都在监视他们吗？是，今天晚上他们到书店，我跟到了书店。嗯，他们一直都在书店，没有到别的地方去。是的，他们到书店干什么？他们说到书店。找雅琪小姐，嗯，找我？不会吧？找我干什么？林队长，他们回来了。林队长，于队长，啊，于队长，干得好！鬼子在电话里都吵成一团了。今晚我们大家。睡个好觉。嗯，你怀疑是这伙人干的？对。我们要赶快结束谈判，把藤森将军要回来，让他们离开吧。离开？没这么容易。藤森将军在他们手里，可是时刻都有危险啊。不，他们不会杀死藤森将军的。他们要想加害藤森将军，早就下手了，不会等到现在。他们这里面有阴谋。阴谋？对。什么阴谋？我觉得，他们好像对你有些感兴趣。很大的兴趣，对我干什么兴趣？笑话！明天还谈吗？不，我要给他们上一课。千野上校，这里关的是我们的人吗？不。这里关的是我们的人，你们的人，对，违反了大日本皇军陛下军法的人。那让我们来干什么？哼，请你们见识一下我们大日本帝国皇军的武士精神，请。带罪犯，嗨！你们虽然是罪犯，但你们还是天皇陛下的武士，你们自己解决吧。嗨嗨。林队长，怎么样？你们日本人自己跟自己斗，也像疯狗一样。哈，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！
。千叶大佐，什么时候谈判？怎么，宁队长不敢看了？哼！后面还有更精彩的，哼！你们这都是三岁小孩子的玩意儿。领路段队长，冈村将军，请你过去谈判。冈村将军，冈村是什么人？接替藤森将军担任皇军第十六师团司令，南平地区最高指挥官。好啊，走吧。将军，这位是国军代表令罗丹少校。这位是我们皇军第十六师团司令冈村将军，请坐。啊，令洛丹少校，久闻大名，敢于孤身潜入我重兵之地，劫走我皇军名将，又敢于孤身再次入城，携人质与我谈判，我钦佩你的勇气。哼，冈村将军此言差矣。作为一个中国人。在中国人的土地上，在我自己家里，捉到了一个闯进来的毛贼，这算不得什么。<笑>你挺厉害的，但你的同伙，那么多的中国人，中国军队，确实是不堪一击。那是暂时的，最后的胜利者，才是真正的胜利者。不要嘴硬，我们步步胜利，你们节节败退，知道这是为什么吗？令洛丹少校，刚才想必看到了我们的武士精神，应该能够找到答案了。我看到了你们灭亡前的愚蠢和疯狂，打败你们只是时间问题。<笑>令少校，能打败日本人的只有我们自己。不，能打败你们的还有中国人。中国人。现在，我们脚下的南平城是我们的，大半个中国是我们的。中国人，中国人在哪儿啊？我们现在不就在你的对面吗？告诉你，南平城还有大半个中国，并不完全在你们手里。我要提醒你，冈村将军，我们现在是在谈判。哦，谈判，对，是在谈判。我们的条件，你应该清楚。我知道了，我同意
全部释放被抓到的抗日分子，但我还有一个条件。讲，把灵山大峡谷让给我们。灵山大峡谷，对，大日本帝国需要它。灵山大峡谷只不过是一片。荒无人烟的深山老林，这只是我们一个小小的交易。中国的领土是不能交易的。哼，这没用。我们很快就会占领它。这也没用，我们很快会把你们赶出去的。令洛丹少校，我现在。就可以把你抓起来，冈村将军，你现在也逃不掉，还有你那个藤森司令，还是原来的谈判条件，二十四小时内请给予答复。哼，你慌什么？我们慢慢的谈嘛。不，超过二十四小时，谈判就算破裂。我们走。千叶君，那套方案准备好了吗？准备好了。什么时候开始行动？今夜，听我的命令。嗨，雅奇连洛远知道这个消息吗？他不知道，我是悄悄进行的。嗯，有戏。可是，万一走漏了风声，事后他追问起来，你怎么回答？突发紧急情况，我独自决断处理，一切责任由我承担。好，你是。真正的武士，嗨！冈村此人非常狡猾，他先是吓唬我们，然后再提苛刻的条件。看来，他并不是要真心跟我们谈判，他是要除掉我们，同时除掉他的政治对手藤森。对，但这绝不是东京的本意。都是冈村的个人野心，更不是我们的目的。嗯，我们要尽可能的争取交换。我们为什么不把藤森拉出来呢？对，是啊，我们得好好想想。嗯、一定要把会馆炸毁！嘿。你们两个一定要把会馆的出口堵死！嗨冈村真的要下手了，他们肯定会在天黑以后行动。那我们的行动要提前了。对。嗯、放下，检查。呃，是。
，把饭盒提上，进去。嗯，我就不进去了吧？让你进你就进，快点。嗯，好，快走，快走。嗯藤森司令，冈村不想与我们交换，他想置你于死地。不，我不相信。啊，我是送饭的。走。这饭菜里有毒，他们想害死我们，也包括藤森司令你。为什么？不可能！让他吃下去！我我不吃，我不吃藤森将军，这下你该相信了吧？从现在开始，你就是十六师团的司令，你要想办法制止他们。谁能约束冈村将军呢？只有雅琪小姐。雅琪小姐是谁？哎，东京来的，参谋总部的特派联络员。那好，你打电话吧。我是藤森。嗯，我要联络员雅琪小姐。嗯，嗯，嗯，我现在很安全。他们很讲信用，有人在背地里对我下了黑手。什么？什么？你什么都不知道？哎，好了，现在你马上去找冈村将军。对，对，你告诉他，我们马上就过去了，请保证我们的安全。喂，我们马上去师团司令部，请你保证安全。对，好，我们走。嗯，停。我是唐三，让开
。不是唐三，让开！还不赶紧让开！这可是你们唐三司令。放行！嗨嗨。进去吧。让开唐三司令，请行使你的指挥权吧。嗯。喂，三团长吗？我是唐三，我在办公室，你马上过来一趟。对。唐三司令，我们言而有信。我相信。我没敢开枪，放他们过去了。唐森将军和抗日分子去他师团司令部了。嗯，去师团司令部了。哼，他们。去那里干什么？哦，唐三要和他们做交易。将军，那我们怎么办？你马上到师团司令部去一趟。嗨，第一，传达我的慰问。
第二，查看一下虚实。第三，这是真正的目的。摸清对方的人员以及地形实物，准备实施原定的方案。嗨。第三团团长，土肥原奉命前来，请将军指示，传达我的命令。从现在开始，十六师团各团各连队，听从我的指挥。第二，立刻释放被关押的全部抗日分子。嘿，司令，让于队长和三团长一起去监督释放情况，可以吗？可以啊。队长，我等你的好消息。好，我带小山东去，你就等我们的消息吧。嗯，嗯，走。令洛丹少校，你身边只剩三个人了，你不担心吗？不，我相信你。我要见藤森司令官，等着。报告，前野大佐求见。哦，让他进来吧。嗯，让他进来。是，进来吧。报告藤森将军，在下前野正二。嗯，我认识你。嗯，谁让你来的？奉冈村将军之命。什么事？看望慰问将军。将军有什么话需要我转达的吗？我很好，非常安全。你告诉冈村，我已收回第十六师团的指挥权，并亲自和抗日分子谈判。请冈村将军尊重我的指挥和决定。嗨，你可以走了。嗨，慢。前野大佐，不认识我了吗？您是令洛丹少校，请你转告冈村将军，不要耍花招，不要拿藤森司令的生命开玩笑。是。藤森司令，对于这个前野少校和他背后的冈村将军，他们能说话算数吗？哼，哎，不好说呀。我不得不提醒你，要时刻保持警惕。嗯
，我们在城门拦住他们。不行，第十六师团的几个团长还有连队长都出动了，他们效忠于藤森。嗯，那那套方案还执行吗？执行。不能让那几个特遣队队员跑了。唐森将军，怎么处理？三种结果：第一，和特遣队队员同归于尽；第二，被特遣队队员打死；第三。被我军误伤，这三种结果都是可以接受的，明白吗？明白了，马上执行。嗨注意看一下距离，那个方位已经确定过了，是那个。那座房子的方位也要确定好。嘿，还有，那边的房子都在射程范围之内。好，他旁边的房子也要确定好。那个肯定没问题啊，看那边。好，炮塔的位置已经确定好了。位置对吧？对，没问题。他们来了，看来是真要下手了。快去告司令队长。嗯。喂，很好，你马上过来。三团长来电话说，释放的人员已经安全出城了。喂，我是令洛丹。哦，于队长，所有人员已经安全撤离。好，好的，按原定计划进行。嗯，藤森司令，从现在起，你自由了。队长。有人要攻打司令部，知道了。藤森司令，你多保重，我们告辞了。外面已经被包围了，你们怎么走啊？这你就别管了，外面危险，请不要离开这里。我们走了。这，是。我在办公室，我已经自由了。你们马上行动，把叛军给我消灭掉。嗯，嗯。
我这逮得动他呢，就是。放羊蛋，这，这，去，走快冲！冲！快！跟上！报告，报告，起来，起来，快，把他带走，嗨，别走，别走，走，快走，快把他带走。将军阁下，一团长向你报道，司令受惊了。二团长向您报道，司令受惊了。三团长向您报道，司令受惊了。连队长向您报道，司令受惊了。惊了那些抗日分子呢？报告将军，已经搜查过了，没有发现。尸体呢？也没有发现，怎么就无影无踪了呢？嗯
。难道不是藤森将军把他们放跑了吗？冈村，我正要找你算账呢，你想把我置于死地？不，我是要把你从抗日分子手里救出来。胡说八道！把他给我拿下！嘿嘿，嗯嗯，住手！住手！嘿。藤森司令，冈村将军，这到底是怎么回事？他派人攻打，就是要除掉我。哼！不会了，我要除掉的是抗日特遣队。藤森司令，冈村将军怎么会加害于你呢？你有何证据？带证人。是前野大佐，说，怎么回事？我，我，你说，将军，我，我，嗯。将军，说，抗日特遣队跑到哪里去了？我不知道，不知道，是不是你把他们放跑了？不是，将军，我，你还狡辩。你暗中勾结特遣队，事先密谋，借攻打之名混乱之中掩护他们逃跑了，是不是？不是，将军，我冤枉啊！我大日本帝国的叛徒，皇军的耻辱。嗯啊喂，总司令部，我是联络员雅琪。我的电报你们接到了。嗯，嗨，嗨。总司令部来电，有新的部署，此事暂且到此为止。